குழந்தைகளை நீங்கள் அனைவரும் நலமா வீட்டை விட்டு வெளியே போகாதீங்க வீட்லேயே பாதுகாப்பாக இருங்க வீட்டை விட்டு வெளியே போனாலும் சோப்பு போட்டு கைகளை நன்றாக சுத்தம் செய்யுங்கள் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு செய்தி சொல்ல போகிறேன் அது என்னென்ன தெரியுமா நீங்கள் அனைவரும் இரண்டாம் வகுப்பில் இருந்து மூன்றாம் வகுப்புக்கு முன்னேறிவிட்டீர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஓகே குழந்தைகளா இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் கீழ் வகுப்புகளில் படிச்சுருப்பீங்க உயிரெழுத்துக்கள் மெய்யெழுத்துக்கள் பற்றி படிச்சுருப்பீங்க இப்போ அதை தான் நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா திருப்பி பார்க்க போகிறோம் பார்க்கலாமா குழந்தைகளா முதல்ல நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா உயிரெழுத்துக்கள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்க்கலாமா உயிரெழுத்துக்கள் ஒரு மனிதனுக்கு உயிர் எவ்வளவு முக்கியமோ அது போல நம்மளுடைய தமிழ் மொழிக்கு உயிரெழுத்துக்கள் மிக மிக முக்கியம் இப்போ இந்த உயிரெழுத்துக்கள் எத்தனை அப்படின்னா பனிரெண்டு உயிரெழுத்துக்கள் எத்தனை பனிரெண்டு அவை என்னென்ன எழுத்துக்கள் அப்படின்னு நம்ம இப்போ பார்க்கலாமா பனிரெண்டு எழுத்துக்களும் உயிர் எழுத்துக்கள் அப்ப இது என்ன எழுத்து ஆயுத எழுத்து அக் ஆயுத எழுத்து அக் சரி இப்ப அடுத்ததான் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா உயிர் எழுத்துக்களினுடைய வகைகள் பத்தி பார்க்கலாம் உயிர் எழுத்துக்கள் இரண்டு வகைப்படும் அவை என்னென்ன அப்படின்னா குறில் நெடில் உயிர் எழுத்துக்கள் எத்தனை வகைப்படும் இரண்டு வகைப்படும் அவை என்னென்ன அப்படின்னா குறில் நெடில் அடுத்ததான் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா குறில்னா என்ன நெடில்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாமா குழந்தைகளா முதலாவது தான் பார்க்க போகிறது குறில் குறில்னா என்ன குறுகிய ஓசை உடைய எழுத்துக்களை கொண்டது குறுகிய ஓசை உடைய எழுத்துக்களை கொண்டது குறில் எழுத்துக்கள் இந்த குறில் எழுத்துக்கள் எத்தனை அப்படின்னா ஐந்து இந்த குறில் எழுத்துக்கள் எத்தனை ஐந்து சரி அவை என்னென்ன எழுத்துக்கள் அப்படின்னா அ இ உ ஏ ஓ இந்த ஐந்து எழுத்துக்களும் குறில் எழுத்துக்கள் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா நெடில் எழுத்துக்கள் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன நெடில் எழுத்துக்கள் நெடில் எழுத்துக்கள்னா என்ன நெடிய ஓசை உடைய எழுத்துக்களை கொண்டது நெடிய ஓசை உடைய எழுத்துக்களை கொண்டது நெடில் எழுத்துக்கள் இந்த நெடில் எழுத்துக்கள் எத்தனை அப்படின்னா ஏழு இந்த நெடில் எழுத்துக்கள் எத்தனை ஏழு அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா நெடில் எழுத்துக்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் பார்க்கலாமா குழந்தைகளா ஆ ஏழு எழுத்துக்களும் நெடில் எழுத்துக்கள் இந்த ஏழு எழுத்துக்களும் என் எழுத்துக்கள் நெடில் எழுத்துக்கள் அடுத்ததான் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மெய் எழுத்துக்கள் ஒரு மனிதனுக்கு உயிர் மட்டும் இருந்தால் போதுமா உடல் தேவையில்லையா அதே போலதான் நம்மளுடைய தமிழ் மொழிக்கு உயிர் எழுத்துக்கள் மட்டும் பத்தாது மெய் எழுத்துக்களும் மிக மிக அவசியம் இந்த மெய் எழுத்துக்கள் எத்தனை அப்படின்னா பதினெட்டு இந்த மெய் எழுத்துக்கள் எத்தனை பதினெட்டு இப்ப நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மெய் எழுத்துக்கள் என்னென்ன எழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாமா மெய் எழுத்துக்கள் இக்கு இங்கு இச்சு இஞ்சு இட்டு இன்னு இத்து இந்து இப்பு இம்மு ஈ எர் இல் இவ் இல் இந்த பதினெட்டு எழுத்துக்களும் மெய் எழுத்துக்கள் அடுத்ததா நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மெய் எழுத்துக்களை மூன்று பிரிவா பிரிச்சிருக்காங்க அவை என்னென்ன அப்படின்னு நாம இப்ப பார்க்க போறோம் பார்க்கலாமா குழந்தைகளா மெய் எழுத்துக்களை எத்தனை பிரிவா பிரிச்சிருக்காங்க மூன்று பிரிவா பிரிச்சிருக்காங்க அவை என்னென்ன அப்படின்னா வல்லினம் மெல்லினம் இடையினம் மெய்யெழுத்துக்களை எத்தனை பிரிவா பிரிச்சிருக்காங்க மூன்று பிரிவா பிரிச்சிருக்காங்க அவை என்னென்ன அப்படின்னா வல்லினம் மெல்லினம் 
இடையினம் அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா வள்ளினம்னா என்ன மெல்லினம்னா என்ன இடையம்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் பார்க்கலாமா குழந்தைகளா முதலாவதா நாம் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா வள்ளினம் வள்ளினம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாமா குழந்தைகளா வள்ளினம் வலிய ஓசை உடைய எழுத்துக்களை கொண்டது அதாவது வலிமையான ஓசை உடைய எழுத்துக்களை கொண்டது வள்ளினம் இந்த வள்ளின எழுத்துக்கள் எத்தனை அப்படின்னா ஆறு வள்ளின எழுத்துக்கள் எத்தனை ஆறு அவை என்னென்ன எழுத்துக்கள் அப்படின்னா இந்த ஆறு எழுத்துக்களும் வள்ளின எழுத்துக்கள் அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா மெல்லினம் அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போறது என்ன மெல்லினம் மென்மையான ஓசை உடைய எழுத்துக்களை கொண்டது மெல்லினம் மென்மையான ஓசை உடைய எழுத்துக்களை கொண்டது மெல்லினம் அவை என்னென்ன எழுத்துக்கள் அப்படின்னா இங்கு இஞ்சு இன்னு இந்து இம்மு இன்னு இந்த ஆறு எழுத்துக்களும் மெல்லின எழுத்துக்கள் அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா இடையினம் அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன இடையினம் இடையினம் ஏன் இப்படி பேர் வந்துச்சு அப்படின்னா மெல்லினத்துக்கும் வல்லினத்துக்கும் இடையில் வரதுனால இதைய நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் இடையினம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த இடையின எழுத்துக்கள் எத்தனை அப்படின்னா ஆறு இந்த இடையின எழுத்துக்கள் எத்தனை ஆறு அவை என்னென்ன அப்படின்னா இல் இவ் எல் இல் இந்த ஆறு எழுத்துக்களும் இடையின எழுத்துக்கள் அடுத்ததா நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா உயிர்மை எழுத்துக்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் உயிரும் உடலும் இருந்தால் தான் அவன் மனிதன் அதுபோல் நம்மளுடைய தமிழ்மொழிக்கு உயிரெழுத்துக்களும் மெய்யெழுத்துக்களும் மிக மிக அவசியம் உயிரும் மெய்யும் சேர்ந்தது தான் என்ன உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் உயிரும் மெய்யும் சேர்ந்த எழுத்துக்கள் தான் என்ன எழுத்துக்கள் உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் இக்கு என்பது என்ன எழுத்து ஒரு மெய்யெழுத்து ஆ என்பது என்ன எழுத்து ஒரு உயிரெழுத்து இப்போ உயிரெழுத்துடன் மெய்யெழுத்து சேர்வதால் என்ன எழுத்து பிறக்கிறது க க என்பது ஒரு உயிர் மெய் எழுத்து க என்பது என்னது உயிர் மெய் எழுத்து இவ்வாறு தான் உயிரெழுத்துக்கள் பனிரெண்டும் மெய்யெழுத்துக்கள் பதினெட்டும் சேர்வதால் கிடைக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் என்ன எழுத்துக்கள் உயிர் மெய் எழுத்துக்கள் உயிரும் மெய்யும் சேர்ந்தது தான் என்ன உயிர் மெய் எழுத்துக்கள் புரிந்ததா குழந்தைகளா அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா எழுத்து வாய்ப்பாடு எழுத்து வாய்ப்பாட்டில் முதல்ல நம்ம என்ன வாய்ப்பாடு பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இக்கு கூட்ட அ க வாய்ப்பாட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இக்கு கொட்டல் அ க இங்கு கொட்டல் அ க இச்சு கொட்டல் அ ச இஞ்சு கொட்டல் அ ஞா இட்டு கொட்டல் அ ட இன் கொட்டல் அ ந இத்து கொட்டல் அ த இந்து கொட்டல் அ ந இப்பு கொட்டல் அ ப இம் கொட்டல் அ ம இ கொட்டல் அ ய இர் கொட்டல் அ ர இல் கொட்டல் அ ல அடுத்ததா நம்ம என்ன வாய்ப்பாடு பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இக்கு கொட்டல் ஆ கா வாய்ப்பாட்டை பார்க்க போறோம் பார்க்கலாமா குழந்தைகளா இக்கு கொட்டல் ஆ கா இங்கு கொட்டல் ஆ கா இச்சு கொட்டல் ஆ சா இஞ்சு கொட்டல் ஆ ஞா இட்டு கொட்டல் ஆ டா இன் கொட்டல் ஆ நா இத்து கொட்டல் ஆ தா 
இந்து குட்டலா நா இப்பு குட்டலா பா இம் குட்டலா மா இப்பு குட்டல் ஆ பா இம் குட்டல் ஆ மா ஈ குட்டல் ஆ யா இர் குட்டல் ஆ ரா இல் குட்டல் ஆ லா இவ் குட்டல் ஆ வா எழ் குட்டல் ஆ லா இல் குட்டல் ஆ லா இற்று குட்டல் ஆ ரா இன் குட்டல் ஆ நா அடுத்ததா நம்ம என்ன வாய்ப்பாடு பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இக்கு குட்டல் இ கி வாய்ப்பாட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்க்கலாமா குழந்தைகளா இக்கு குட்டல் இ கி இங்கு குட்டல் இ கி இச்சு குட்டல் இ சி இஞ்சு குட்டல் இ நீ இட்டு குட்டல் இ தி இன் குட்டல் இ நீ இத்து குட்டல் இ தி இந்து குட்டல் இ நீ இப்பு குட்டல் இ பி இம் குட்டல் இ மீ இ குட்டல் இ எர் குட்டல் இ ரி இல் குட்டல் இ லி இவ் குட்டல் இ வி எல் குட்டல் இ லி இல் குட்டல் இ லி இற்று குட்டல் இ ரி இன் குட்டல் இ நீ குழந்தைகளே இதுவரைக்கும் நாம் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா எழுத்து வாய்ப்பாட்டை பற்றி பார்த்தோம் இந்த மூன்று எழுத்து வாய்ப்பாட்டுகளையும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா குறைந்தது மூன்று முறையாவது எழுதி பார்க்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் சரியான உச்சரிப்புடன் படித்து பழக வேண்டும் நன்றி குழந்தைகளே மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம்